हेलो बच्चों कैसे आप लोग सो वेलकम टू टू डेज एडिशन आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आर एस अगरवाल क्लास फाइव का एकदम लेटेस्ट एडिशन ऑफ न्यू कॉम्पोजिट मैथमेटिक्स आज का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 75 जो कि चैप्टर 20 यानी ट्रायंगल्स के पार्ट है तो बच्चों आप जानते हैं कि हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज सो डोंट मिस एन स्टेप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए स्किप मत कीजिए पुराने वीडियोज नहीं देखे तो जरूर प्ले में जाके पुराने वीडियोज को भी देख ले और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को टू स्टे अपडेटेड फॉर ऑफ फ्यूचर वीडियोस क्योंकि हर एक एक्सरसाइज सॉल्व करके हम इसमें डालने वाले हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले आपको कमेंट जरूर दे रहे तो आज का एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफाई करना है गिवन ट्रायंगल्स विद बेसिस टू ऑफ द एंगल्स साइड्स के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई किए एक्सरसाइज सेवेंटी में एक्सरसाइज सेवेंटी में एंगल्स के हिसाब से राइट तो एंगल देखिए तीनों एंगल मेरा अनइक्वल है फर्स्ट एंड एक एंगल मेरा 90 से ज्यादा है सो दिस इज ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल क्योंकि दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री क्वेश्चन बी देखिए इस ट्राइंगल में एक एंगल मेरा 90 है राइट सो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए दिस में इसमें मेरा एक एंगल 95 है तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है राइट सो दिस को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिज एंगल ट्राइंगल राइट right? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ये फर्स्ट वाला और ट्यूज एंगल ट्राइंगल था राइट क्वेश्चन डी देखते हैं क्वेश्चन डी देखिए तीनों एंगल मेरा दोनों इक्वल है लेकिन तीनों एंगल आइसोसेलिस ट्राइंगल है विथ रेस्पेक्ट टू साइड लेकिन एंगल के हिसाब से दो एंगल मेरा सेम है एक एंगल और तीनों एंगल नाइन्टी से कम है सो so इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल राइट साइड के हिसाब से आइसोसेलिस है क्योंकि दोनों एंगल सेम है बट एंगल के हिसाब से एक्यूट एंगल है राइट right, इसमें भी देखिए ये 90 डिग्री है सो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल ये भी है क्वेश्चन एफ देखिए इसमें भी मेरा तीनों एंगल जो है लेस देन 90 डिग्री है सो दिस इज आल्सो एन एक्यूट एंगल राइट एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द थर्ड एंगल अब ये देखिए थर्ड एंगल इसमें हम लोग को निकालना है क्वेश्चन नंबर टू में तो हम लोग क्या जानते हैं इसमें समेशन ऑफ एन थ्री एंगल्स इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री राइट तो टू ए में हम लोग करते हैं टू ए में गिवन एंगल्स जो है नाइनटी एंड फोर्टी है तो थर्ड एंगल और एंगल ए प्लस नाइनटी प्लस फोर्टी डिग्री ये तीनों का समेशन है 180 डिग्री राइट और इसमें हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए प्लस 90 एंड 40 कितना है 90 एंड 40 इज 130 ये हो गया 180 डिग्री और एंगल ए कितना है एंगल ए 130 को अब हम इस साइड ले जाएंगे विच इज 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री तो ये दिस इज इक्वल टू 50 डिग्री ठीक है क्वेश्चन बी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं टू बी इसमें एंगल देखिए तीनों एंगल दिया हुआ है नहीं है थर्टी एंड थर्टी फाइव है कोई एंगल पता करना है क्योंकि क्यू को पता करना तो क्यू प्लस थर्टी डिग्री प्लस थर्टी फाइव डिग्री तीनों एंगल का सम हमेशा वन एट्टी डिग्री है राइट तो यहाँ पे है और हम लोग देख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे इसको अभी हम लोग प्लस लिखेंगे थर्टी थर्टी फाइव हो गया सिक्सटी फाइव डिग्री वन एट्टी डिग्री राइट तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे एंगल क्यू इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री माइनस सिक्सटी फाइव डिग्री तो वन एट्टी माइनस सिक्सटी हो गया वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी और फाइव माइनस हो रहा है तो वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन डिग्री ठीक है क्वेश्चन नंबर सी सी देखिए सिक्सटी टू थर्टी फाइव है एंगल एम निकालना है तो एंगल एम प्लस सिक्सटी टू डिग्री प्लस थर्टी फाइव डिग्री दिस इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री राइट और इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल एम प्लस सिक्सटी एंड थर्टी हो गया नाइनटी नाइनटी फाइव एंड टू सेवन तो नाइनटी सेवन इक्वल टू वन एट्टी डिग्री और एंगल एम कितना है वन एट्टी डिग्री माइनस नाइन्टी सेवन डिग्री तो वन एट्टी माइनस नाइन्टी हो गया नाइन्टी नाइन्टी माइनस सेवन हो गया एट्टी थ्री सो एंगल एम इज इक्वल टू एट्टी थ्री डिग्री ठीक है क्लियर राइट नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन डी में तो क्वेश्चन डी देखिए क्या क्या एंगल्स दिया हुआ है ट्वेंटी टू डिग्री वन ट्वेंटी फाइव एंगल वाई निकालना है राइट तो एंगल वाई प्लस ट्वेंटी टू डिग्री प्लस वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव डिग्री तीनों का सम है वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री और हम लोग लिखेंगे एंगल वाई प्लस ट्वेंटी टू वन ट्वेंटी मतलब वन हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन डिग्री इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री और एंगल वाई क्या होगा वन हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री माइनस वन हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन डिग्री तो वन हंड्रेड एट्टी माइनस वन हंड्रेड फोर्टी हो गया फोर्टी फोर्टी माइनस सेवन हो गया थर्टी थ्री डिग्री ये हो गया मेरा एंगल वाई राइट क्वेश्चन ई 
क्वेश्चन ही देखिए 53 47 दिया हुआ है निकालना है एंगल डी तो एंगल डी प्लस 53 प्लस 47 राइट दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल डी प्लस 53 एंड 47 50 एंड 40 हो गया 90 एंड 7 एंड 3 हो गया 10 तो हो गया 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल डी कितना है 180 100 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री राइट दिस इज एंगल डी क्वेश्चन एफ हम लोग कर रहे हैं तो क्वेश्चन एफ में एंगल जी निकालना है दिया हुआ है 90 एंड 55 तो एंगल जी प्लस 90 plus 55 this is equal to 180 degree or angle G plus 90 and 50 kitna hai 145 is equal to 180 or angle G kitna hai 180 degree minus 145 degree to 180 minus 140 hoga 40 another 5 minus or so this is equal to 35 degree ठीक है clear राइट नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में तो क्वेश्चन 3 देखिए इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं नीचे क्वेश्चन 3 ए बी सी ट्रायंगल में बी एंगल दिया हुआ है सी एंगल दिया हुआ है फाइंड ए तो सिमिलरली हम लोग यहां भी सॉल्व करेंगे एंगल ए इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री माइनस द अदर टू एंगल 46 डिग्री माइनस 54 डिग्री राइट तो इसमें है 180 माइनस 46 plus 54 ये दोनों ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा which is equal to 80 degree ठीक है question four तो question four है triangle PQR में P दिया हुआ है Q दिया हुआ है find R तो actually R plus P which is 35 plus Q which is 62 this is equal to 180 degree तीनों का sum 180 है तो angle R plus 60 and 30 is 90 95 and 2 is 7 so 97 degree is 180 degree तो एंगल आर इसमें नेक्स्ट लाइन और एंगल आर कितना है 180 डिग्री माइनस 97 डिग्री तो 90 180 माइनस 90 हो गया 90 और अंदर 7 माइनस हो रहा है सो व्हिच इज 83 डिग्री ठीक है क्लियर राइट नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन 5 देखिए इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक्स दिया हुआ है जेड एक्स दिया हुआ है जेड दिया हुआ है वाई निकालना है तो यहां पे भी सिमिलर एंगल वाई प्लस एंगल एक्स व्हिच इज 105 डिग्री प्लस जेड इज 35 डिग्री ये तीनों का सम इज ऑलवेज 180 डिग्री राइट तो यहां पे हम लोग करेंगे और वाई प्लस 135 एंड 5 इज 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री और इसमें हम लोग लिखेंगे एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा व्हिच इज इक्वल टू 40 डिग्री ठीक है राइट right. नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में तो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल मेजर्स राइट एंगल ट्रायंगल है वन एंगल मेजर्स 35 फाइंड ईच ऑफ द रिमेनिंग ट्रू एंगल्स राइट तो एक एंगल इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसमें इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल दिया हुआ है अदर टू एंगल्स निकालना है तो क्योंकि राइट एंगलड है तो वन एंगल इज 90 डिग्री अनदर एंगल दिया हुआ है 35 डिग्री और अदर एंगल हमको पता नहीं व्हिच इज एक्स व्हिच इज से इज तीनों का सम है 180 डिग्री राइट तो हमको क्या मिलता है अदर जो एंगल है एक्स इस इक्वेशन से एक्स इज इक्वल टू 180 minus 90 minus 35 राइट तो 180 minus 90 हो गया 90 90 minus 35 व्हिच इज 55 टोटल राइट right? तो क्या-क्या हुआ ट्रायंगल का एंगल एक एंगल हो गया 55 एक दिया हुआ है 35 और एक एंगल दिया हुआ नहीं है लेकिन बोल रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसलिए थर्ड एंगल इज 90 डिग्री ठीक है क्लियर राइट नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में इफ ऑल ट्रायंगल्स ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ देम तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस है जिसमें तीनों एंगल इक्वल है राइट तो लेट अस से इसमें 7 में ऐसे लिखना है लेट ईच एंगल मेजर x डिग्री राइट देयरफॉर 3x is equal to 180 राइट right? क्योंकि तीनों सेम है तो x plus x plus x हो गया 3x तो x कितना है 180 डिवाइड बाय 3 व्हिच इज इक्वल टू 60 देयरफॉर एंगल्स आर, each angle is 60 degree, 
ठीक है क्लियर राइट नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर एट में तो क्वेश्चन एट देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन एट है वन ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसो सोलिस सिक्सटी फोर फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल अब दिया हुआ है ये इज आइसोसलिस ट्राइंगल राइट तो आइसोसलिस ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होता है वन ऑफ द टू इक्वल एंगल सिक्सटी फोर तो एक और एंगल है तो दैट इज ऑल्सो सिक्सटी फोर तो ईच एंगल जो है एक अननोन एंगल है एक्स प्लस सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी फोर दिस इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एट्टी और हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस सिक्सटी सिक्सटी वन ट्वेंटी सो दिस इज वन ट्वेंटी एट डिग्री विच इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री राइट से एक्स इज इक्वल टू वन एट्टी माइनस वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट राइट तो वन एट्टी माइनस वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट करने से सिक्सटी से एट माइनस होगा सो विच इज फिफ्टी टू डिग्री सो एक एंगल्स फिफ्टी टू डिग्री है देर इसमें लिखना है एंगल्स आर क्या क्या एंगल्स है 52 डिग्री 64 डिग्री एंड 60 एक और एंगल है 60 क्योंकि ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है राइट नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में तो फाइंड मेजर ऑफ ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल राइट तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल तो एक एंगल तो नाइन्टी हो गया फिर 90 क्या एक और एंगल हो सकता है नहीं क्योंकि ट्राइंगल में दोनों एंगल 90 हो जाएगा तो इट विल बी अ पैरल लाइन इट विल नॉट बी अ ट्राइंगल तो बाकी दो एंगल तो 90 होगा uh, होगा नहीं आ, लेकिन फिर बोला है कि दिस इज एन आइसोसेलिस ट्राइंगल मतलब अदर जो टू एंगल्स है दो आर इक्वल तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे लेट द इक्वल्स लेट ईच सॉरी इसमें लिखना है लेट ईच ऑफ द equal angles b x therefore x plus x plus 90 this is equal to 180 or 2x plus 90 right 90 kyun kyun right angled hai this is 180 right or isme hum log likhenge 2x is equal to 180 minus 90 which is equal to 90 और x का वैल्यू क्या है 90 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री ठीक है क्लियर देर फोर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या बनता है एंगल्स देर फोर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 90 डिग्री तीन एंगल बनता है राइट right? ठीक है क्लियर राइट नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में तो क्वेश्चन टेन देखिए फाइंड ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल थर्ड एंगल इज एटी राइट तो ईच ऑफ टू इक्वल एंगल्स निकालना है तो यहां भी सेम करना है लेट ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स बी एक्स राइट तो हमको क्या करना है देर फोर एक्स प्लस एक्स प्लस थर्ड एंगल दिया हुआ एटी विच इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एट्टी और टू एक्स प्लस एट्टी विच इज इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एट्टी और टू एक्स कितना है वन हंड्रेड एंड एट्टी माइनस एट्टी हो गया विच इज इक्वल टू हंड्रेड और एक्स का वैल्यू कितना आया हंड्रेड डिवाइड बाई टू विच इज इक्वल टू फिफ्टी देर फोर द एंगल्स आर क्या क्या हुआ फिफ्टी एंड 80, ठीक है क्लियर तो बच्चों ये वीडियो का लिंक थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए फ्रॉम 11 ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व इन पार्ट टू ऑफ द एक्सरसाइज सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट टू सॉल्यूशन थैंक यू फॉर वाचिंग तो बच्चों इसमें अभी हम लोग न्यू कॉम्पोजिट मैथमेटिक्स डॉक्टर आर एस अग्रवाल का पूरा सोल्यूशन बुक्स रेडी हो गया है और ये पुपुम बुक्स से पब्लिश हुआ है जिसमें हंड्रेड जो भी प्रॉब्लम्स है हर एक एक्सरसाइज का पूरा के पूरा सॉल्व है ये उसका कवर पेज है डिटेल सॉल्यूशन है 255 पेजेस प्लस का बुक है अमेजन पे अवेलेबल है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अभी हम लोग उसका एक दो पेजेस देख लेंगे कैसे बुक है तो ये इसका कवर पेज है आप देख सकते हैं इसमें जो कॉन्टेंट्स है आर एस अग्रवाल का जितना भी एक्सरसाइज है हर एक चैप्टर का इसमें पूरा सोल्यूशन है राइट right साइड में रिवीजन पेज है तो रिवीजन का जो एक्सरसाइज है पहले क्वेश्चंस दिया हुआ है एक्सरसाइज वन का पूरा क्वेश्चंस है और इसमें आ, फिर हम लोग सोल्यूशंस में आते हैं हम कुछ कुछ पेजेस दिखा रहे हैं तो एक्सरसाइज हर एक एक्सरसाइज का ऐसे डिटेल सोल्यूशन इसमें 
किया हुआ है तो इसमें जितना भी एक्सरसाइजेस है कम्प्लीटली सॉल्व किया हुआ है स्टेप बाय स्टेप डिटेल सॉल्यूशन किया हुआ है तो ये हर एक चैप्टर में है नंबर थ्री एक्सरसाइज थ्री का हम सैंपल दिखा रहे हैं आपको फोर फाइव तो ऐसे एक्सरसाइजेस लिखा हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन बैग्स भी जो है उसका भी दिया हुआ है और उसके बाद पूरा एक्सरसाइजेस डिटेल में सोल्यूशन किया हुआ है हर एक क्वेश्चन बैग्स का भी डिटेल सोल्यूशन इसमें किया हुआ है इसमें देखिए एच सी एफ एल सी एम का भी अच्छा से किया हुआ है ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए तो आप अमेजन पे जाइए और इस लिंक से इस बुक को देखिए और अगर आप किंडल का सब्सक्राइबर है तो इसमें आपको पूरा फ्री में ये बुक मिलेगा थैंक यू